En donde siguen las cosas difíciles es en Acapulco. Damnificados por John en Acapulco bloquean vías y exigen entrega de recursos. Damnificados de diferentes sectores de este puerto mantienen hasta las 12 de la noche dos bloqueos en el puerto, pues denunciaron que no han recibido los recursos correspondientes tras el paso del huracán John en septiembre pasado. El primer cerco vial fue ayer a las diez y media de la mañana en la costera Miguel Alemán, a la altura de la Glorieta de la Diana. Demandan a las autoridades el pago por los daños en sus viviendas en las colonias La Postal, Amalia Solórzano, Ampliación San Isidro y Llano Largo. Y así han estado pidiendo que la autoridad los apoye, pero... <coughs> Dicen que en la realidad, a pesar de que las autoridades dicen que para diciembre ya estará listo Acapulco para recibir a los visitantes, los acapulqueños dicen pues quién sabe cómo, porque la verdad está muy, muy destruido todo el puerto, las calles, las playas están llenas de, de basura, de lo que va arrojando el mar y que de aquí a diciembre no se va a resolver, sobre todo porque no hay los recursos suficientes para hacerlo. Así que no hay que planear fin de año en Acapulco, ¿eh? César. Pues fíjense cómo esto es muy demostrativo de una situación. El gobierno, ante esta catástrofe, tiene que ocuparse y sacar adelante este puerto turístico. En cambio, acabamos de hablar, de escuchar la declaración de alguien que seguramente obtuvo muy buenas ganancias en Acapulco, que ahora, ante la misma catástrofe, tiene que abandonar el barco. Esto demuestra que es eh, una característica de cómo una cosa es la actividad estatal y otra la actividad privada. Uno ante la catástrofe abandona el, el lugar, la otra no, el otro tiene la obligación de sacarlo adelante. El problema es que no la cumple, eh, 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 aunque sea su obligación, no la cumple. Y además el, el, el otro se va no por la catástrofe, sino por la inseguridad. Entonces, que es otra catástrofe, pero a la cual no está en posibilidades de enfrentar el gobierno local. Esa es otra cosa que se ha señalado, que está en manos de la delincuencia todo, la mayor parte de los negocios que están sobre la costera. Que les piden... que el, el empresario le entraría gustoso si tuviera asegurada su tuviera garantizada su seguridad, porque meterle dinero al, al, al cobro de piso o meterle dinero, pues, es decir, empezar a darle cheques a los malos por encima de la catástrofe natural, pues es terrible, ¿no? Sí, y la situación, según lo, los reportajes que han realizado, la situación está difícil tanto para los grandes hoteleros como para los que venden collares en las playas. Así y los matan grave. igual. ¿Sí? sí, está muy grave la situación. Y pues no se ve nada que que garantice que las cosas van a cambiar pronto, sino por el contrario, que se que van a seguir de mal en peor. Pero, oye, en Acapulco estaba ayer platicando uno de los, de los personajes que invierten y que han invertido mucho de su dinero en Acapulco y dicen que ya, que ya. Eh, fue lo último que hizo, que él ahora ya tampoco está participando en la recuperación de Acapulco. Dice, porque todo, todo, días, todo es? está en manos de la delincuencia. Dice, y yo no voy a seguir invirtiendo Cristina. para que otros se lleven la ganancia. Sí, Cristina, 
Entonces creo que deberíamos de empezar por ahí, por detener a la delincuencia, por evitar que la delincuencia se esté adueñando de lugares como Acapulco y como otros en Morelia y en Sinaloa y en algunos otros. ¿Cómo en Morelia? En Morelia no hay problema. Perdón, en la ciudad en de Morelia no hay ningún problema. Ah, Perdón, me eso. equivoqué, Mario. Sí, sí, sí. En Michoacán, entre los aguacateros, también hay serios problemas. Pero fíjate que el, es evidente que hay acuerdos, que hay acuerdos entre las autoridades y algunos grupos criminales para que eh, pues mantengan un cierto nivel de orden que no interrumpan tanto la, tanto la actividad económica normal de las regiones, de eh, que no, no permitir que otros grupos les quiten el poder, si sí hay acuerdos. Por eso se convivió tan, tanto tiempo con el mayo zambada. Y por eso le cae de sorpresa al gobierno que Estados Unidos haga una maniobra para capturarlo. Pues ¿Por qué? Porque era uno de los principales contrapesos que tiene el gobierno en el surgimiento de otros grupos mucho más hostiles y dañinos. ¿no? Pero eso no se puede aceptar públicamente. Y por lo tanto, pues la, la queja siempre es indirecta. ¿no? Y se, que nos expliquen cómo, por qué hicieron esto. Pues, todo el mundo sabe por qué. Pero Estados Unidos no va a perder el tiempo peleándose con el gobierno de México. Simplemente ya logró lo que, lo que quería capturar a este tipo. Y se acabó y protestará el, el gobierno de México lo que quiera, pero no le va a dar más información que la que ya le ha dado. Y hubo muchas protestas, estábamos hablando de Acapulco, y hubo muchas protestas, tomaron calles, carreteras, en las regiones de Costa Chica y Costa Grande, eso provocó un caos, y es que dicen que nadie ha llegado a ayudarlos. Pancartas y cintillos de la Secretaría del Bienestar, los inconformes exigieron evitar el dedazo en los censos por el ciclón tropical que tocó tierra en la entidad. De varias colonias de ahí de Acapulco se manifestaron y el grito era, ya basta de vernos la cara. Lo mismo sucedió en Ciguatanejo y en Atoyac de Álvarez y es que no han recibido la, duya, la ayuda adecuada para mejorar sus viviendas y sus negocios. Que no han recibido ni la ayuda, ni dinero, ni de las autoridades locales, ni de las autoridades federales. Y Acapulco no se va a recuperar para esta, este mes de diciembre, porque hay 127 mil personas afectadas, casi 40 mil viviendas inundadas y con deslizamiento, 39 colonias impactadas en la zona urbana de Acapulco, además de 18 localidades en la zona rural y nada que voltean a ver. 